Nakon deset godina provedenih kao tu čelos, izdanih šest studijskih albuma, više milijardi streamova, brojnih nastupa na kultnim mjestima diljem svijeta i prodani gotovo milijun ulaznica za svoje koncerte, Luka Šulić i Stjepan Hauser održali su svoj posljednji nastup u Zagrebu u sklopu svjetske oproštajne turneje. Pred više od 13 tisuća zaljubljenika u njihovu glazbu u areni su svirali svoje najveće hitove, još jednom posjećajući publiku na savršen spoj pop i klasične glazbe. Prem da ih uskoro očekuje posljednji dio azijske turneje, ovaj zagrebački koncert, tu čelo smatraju kulminacijom svoje desetogodišnje planetarno popularne karijere. Uči koncerta s Lukom Šulićem i Stjepanom Hauserom razgovarala je naša Zrinka Turalija. Stjepan i Luka večeras možda na izgled djeluju kao tajni agenti više nego vrhunski glazbenici, ali njihova publika zapravo zna da nema te kamuflaže na pozornici, zna što će dobiti večeras, ali možda još uvijek ne zna odgovor na pitanje zašto. Zašto Stjepan i Luka odlaze, zašto tu čelos ima oproštajnu turneju i ko je pozvani da na to pitanje odgovori nego upravo ovaj dvojac. Pa Luka, pitanje je vrlo jasno. Zašto odlazite? Jako mistično pitanje. Sve svih zanima koji je razlog, ali razlog je vrlo jednostavan. Htjeli smo se ovaj, povući kad smo na vrhuncu, kad smo na vrhuncu svega što smo stvarali tih više od deset godina i ovaj, dok smo još dobri prijatelji. <laughs> Zapravo sad se slažemo bolje nego ikad i, i Vrijeme za neke nove izazove, individualno smo različiti kao ljudi i kao umjetnici, tako da je vrijeme za neke e, nove pobjede e, individualno. Stjepane, rekli ste mi kako zapravo je ova oproštajna turneja kulminacija svega onoga što ste zajedno prošli ovih deset godina, pa konkretno što je to nešto najdragocijenije, nešto što najviše pamtite i nosite iz ove desetogodišnje suradnje, ali možda i onih puno više sati i dana koje smo vidjeli izvan e, pozornica. Nevjerojatno je zapravo to koliko smo mi zajedno toga prošli i uspona, i padova, i početaka, i došli do ovog nevjerojatnog nivoa da punimo arene diljem svijeta na što smo toliko zapravo ponosni. To je nešto što je jako fascinantno. Da smo iz te neke YouTube senzacije u nas 11 godina dospjeli na ovaj nivo da prodajemo arene u bilo kojem zemlji na svijetu i to je nešto na što ćemo uvijek biti ponosni, što ćemo uvijek imati u sjećanju kao nešto veliko i važno kao u ostalom i vaša publika. Puno ste surađivali na međunarodnoj sceni s velikim umjetnicima, zvijezdama, možda izdvojiti ovako kad nekako rekapituliramo sve ono što se dogodilo, što naručito pamtite i zapravo koja vam je suradnja bila najvažnija? Pa da, na ono što smo ponosni isto da smo uspjeli surađivati sa ljudima iz toliko različitih žanrova, mi smo kao nekakvi čelo kameleoni, možemo se prilagoditi u, 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 u svakakvom žanru sa svim umjetnicima i recimo meni osobno u najljepšem sjećanju bio, bio nastup sa Redko Chili Peppersima u Zagrebu na Hipodromu tu je naravno duga suradnja s Elton Johnom, Steven Tyler uh, George Michaela svirali smo s njim, mislim ima tu puno muzičara ali ovaj, uvijek smo se fokusirali na sebe i onda su te prilike, te, te suradnje došle prirodno. A to je najvažnije, da, da se uvijek radiš na sebi i, i rasteš. A ovo ostalo dođe kao posljedica tvog rada i, i talenta. Navikli smo da su vam koncerti vrlo energični, da su prožeti Stjepane i humorom za kojeg si ti zapravo najviše e, zadužan. E, dakle, bit će tu posebna energija večeras na sceni, a intimno me ovako e, zanima je li e, vama ovaj večerašnji nastup posebno emotivan i kako ga doživljavate? 
Je, stvarno uvijek kad se vratiš doma. Jer tu smo zapravo počeli, naš prvi veliki nastup, kao tu Čelos je bio u Zagrebačkoj areni. I onda smo svirali još jednom u ovoj areni. Ona je zapravo treći put i sad želimo da to stvarno kruna, da to stvarno bude ta treća sreća, kako bi rekli, gdje ćemo dati sve od sebe i pozdraviti se sa našom publikom na najbolji mogući način. I napetost je u zraku. Evo, ja inače nikad nemam tremu, uvijek sam ono ali sad ipak malo nešto osjećam i drago mi je zbog toga, jer to je poseban osjećaj koji rijetko osjećaš. Evo, vjerujem da je to unisoni stav koji apsolutno večeras stoji u oči koncerta. Večeras će tisuće i tisuće fotoaparata škljocati, bit će mobiteli u zraku, jako puno ljudi ovdje je u areni. HRT koristi svoje ekskluzivno pravo da upravo u oči oproštajnog koncerta a što drugo nego zabilježi jednu fotografiju. Momci, 